Calle Suárez. Muchas gracias, señora Presidenta. Primero, quiero leer la definición de Tramán. Tramán es preparar un plan o una acción secretamente. No quise ofender a nadie. Evidentemente, este presupuesto fue tramado secretamente porque la verdadera oposición no tuvo acceso a él. Además, escucho con atención buscando la respuesta que tuvieron la aprobación de los últimos tres años el presupuesto que lleva gobernando este gobernador Ricardo Quintela y no se ha visto reflejado esa aprobación del presupuesto en el salario de los empleados ni de salud pública ni de educación y ni que hablar de los empleados municipales específicamente de la capital población a la que se presento tampoco el presupuesto ha sido distribuido equitativamente por la intendencia de la capital solamente por pertenecer a otro color político este gobierno señora presidenta tiene que gobernar para el 30% que lo puso donde está, pero también tiene que gobernar para el 60% que no ha aprobado con el voto popular. Por eso, señora Presidenta, cuando escucho hablar de enturbiar, libre distribución, compra directa, entiendo por qué están tramando un presupuesto y no se lo van a conocer a la oposición. Al no haber escuchado en el único acceso que tuvimos al presupuesto cuál va a ser la escala salarial de nuestros empleados de la provincia, considero que no debo aprobar este proyecto porque la gente que yo presento no estará de acuerdo con que a los ciudadanos no se les apruebe y no se les aumente el sueldo. Recordando que en el año 2020 este gobierno peronista lo dejó sin su aumento, lo que hace que hoy la mayoría de los empleados de la provincia de La Rioja y del interior de nuestra provincia que dicen gobernado de manera federal no reciben lo que les corresponde, no solo que están bajo la línea de pobreza, sino que están bajo la línea de indigencia. Y habiendo visto los 18 basurales a cielo abierto que tiene nuestra provincia, puedo decirles que la comunidad que más sufre, que es la comunidad para la cual el peronismo debería gobernar, hoy está buscando en los basurales algún recurso para llevar a su casa. Nada más, señora Presidenta, y adelanto un voto negativo a este presupuesto que no vela por las necesidades de los órganos que más necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.